Hey friends, in this video we are going to study about the process of microsporogenesis. So microsporogenesis is the process of development of a pollen grain. So in a flowering plant, the pollen grain, the male reproductive part, the gamete, the pollen grain, how does the development of the anther in the anther? So in the very previous video, we have seen the development of pollen sac or microsporangia. जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर जो पोलन सैक है वो कैसे बनता है क्योंकि पोलन सैक बनने के बाद ही जो पोलन सैक है यानी कि जो सैक का मतलब है थैला थैले की तरह जो स्ट्रक्चर होता है उसको सैक बोलते हैं सो जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर पोलन की फॉर्मेशन कैसे होती है तो सैक की फॉर्मेशन फिर उसके बाद पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है तो जो सैक की फॉर्मेशन है वी हैव सीन कि किस तरह से जो प्राइमरी पेराइटल वॉल है वो डिवाइड करके बना देती है the epidermis, endothesium, then three middle layers and then the tapetum. After the formation of the pollen sac, जो अंदर जो primary sporogenous tissues होते हैं, वो divide करके जो है diploid sporogenous tissues जो हैं, वो बने हुए होते हैं within the pollen sac. अब वो कैसे जो sporogenous tissue हैं, वो किस तरह से जो है finally change होते हैं into the pollen grain this we will study and this process is called as the microsporogenesis तो microsporogenesis जो है it's the development of the pollen grain remember pollen grain को जो है microsporangia कहना is not that right because जो sorry microspore कहना is not that right because जो microspore है वो tetrad form में होता है that we will study now कि क्या है microspore और microspore से pollen grain कैसे बनता है in most of the time जो microspore है उसको pollen grain बोला जा सकता है but जो pollen grain की formation further है वो अलग तरीके से होती है so here starting with the microsporogenesis इसमें क्या होता है कि जब pollen sac की development हो रही होती है उस टाइम में जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है पोलन सैक के अंदर क्या होते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू अगेन थ्रू द डायग्राम मैं बता दूं ये जो यंग एंथर है टीएस ऑफ अ यंग एंथर ट्रांसफर सेक्शन यहाँ पे देखो पोलन सैक की डेवलपमेंट हो चुकी है ये टेपटम है ये तीन मिडल लेयर्स हैं ये एंडोथीसियम है ये आउटर एपिडर्मिस है तो ये बीच में क्या है स्पोरोजिनस सेल्स है तो यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज द पोलन सैक ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द पोलन सैक जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है दे मे डिवाइड इन वेरियस प्लेन्स सो हेयर दे मे डिवाइड इन वेरियस प्लेन्स एंड फाइनली सेपरेट फ्रॉम ईच अदर टू फंक्शन एज माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स तो ये माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं डिवाइड होने के बाद स्पोरोजिनस टिश्यूज डिवाइड होने के बाद क्या बन जाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाते हैं जिसको हम माइक्रोस्पोरोसाइट्स भी बोल सकते हैं एंड ये डिप्लॉयड होते हैं रिमेम्बर ये भी डिप्लॉयड होते हैं तो ये जो डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं या माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं अब ये क्या करते हैं कुछ जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स होते हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं और अपनी जो नरिशमेंट है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं बाकी जो लिविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं उनको ठीक है अब जो बचे हुए सर्वाइविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं ये क्या करते हैं दिस सर्वाइविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय प्लाज्मोडेस्मेटा और बहुत प्रोमिनेंट डिप्लॉयड न्यूक्लियस इनके पास होता है अब क्या होता है क्योंकि ये कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोरोसाइट्स तो क्या होता है कि इन सेल्स के अंदर द माइक्रोस्पोरोसाइट्स दे डेवलप एन इंटरनल लेयर ऑफ कैलोस विच इज बीटा वन थ्री ग्लूकन ये एक इंटरनल लेयर बना लेते हैं कैलोस की वेरी इंपॉर्टेंट कैलोस की एक इंटरनल लेयर बना लेते हैं अब ये कैलोस जो हर एक माइक्रोस्पोरोसाइट जो है डेवलप कर लेता है इसकी मदद से जो है जो साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस जो प्लाज्मोडेस्मेटा की जो कनेक्शंस थी एक सेल की दूसरे सेल के साथ वो क्या हो जाती है टूट जाती है इट ब्रेक्स द साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन विद अदर माइक्रोस्पोरोसाइट्स हुआ क्या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो है वो एक दूसरे से अब सेपरेट हो गए अगेन स्पोरोजिनस टिश्यूज थे डिवाइड किए बहुत ज्यादा फिर क्या बना दिया माइक्रोसाइट्स माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स 
अभी जो माइक्रोस्पोरोसाइट्स थे जो बहुत सारे बने थे उनमें से कुछ डेड हो जाते हैं डिजेनरेट हो जाते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड कर देते हैं जो कि लिविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स थे अब जो लिविंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स थे एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड थे विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन प्लाज्मो डेस्मेटा तो माइक्रोस्पोरोसाइट्स के अंदर जो है इंटरनल लेयर ऑफ कैलोस की फॉर्मेशन हो जाती है जो कि एक माइक्रोस्पोरोसाइट को दूसरे माइक्रोस्पोरोसाइट से तोड़ देती है जो प्लाज्मो डिस्मेटा के कनेक्शंस होते हैं वो लूज हो जाते हैं तो ये क्या जाते हैं फ्री हो जाते हैं अभी जो सेपरेटेड माइक्रोस्पोरोसाइट्स हैं ये फिर से डिवाइड करेंगे लेकिन इस बार इनकी डिविजन कैसी होगी बाय मियोसिस तो मियोसिस के थ्रू इनकी डिविजन होगी अब मियोसिस में क्या होता है जब एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड करता है तो वो फोर हेप्लॉइड सेल्स जो है फर्दर बना देता है एन एन अमाउंट के ऐसा ही होता है ना वन टू थ्री फोर तो जो है एन एन अमाउंट के मतलब कि सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोजोम की तरह टू एन से चार हेप्लॉइड जो है हमारे पास सेल्स बन जाते हैं ठीक है सो दिस सेपरेटेड माइक्रोस्पोरोसाइट्स देन डिवाइड बाई मियोसिस तो मियोसिस से मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड करते हैं और क्या बना देंगे एक दो तीन चार गिव राइज टू टेट्रेड फोर टेट्रेड ऑफ हेप्लॉइड बिकॉज सिंगल सेट माइक्रोस्पोर रिमेम्बर माइक्रोस्पोरोसाइड जो कि अब अलग हो चुके हैं कैलोज के आने के कारण दे डिवाइड बाई मियोसिस एंड गिव राइज टू गिव राइज टू टेट्रेड ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस कॉल साइटोकाइनेसिस तो साइटोकाइनेसिस क्या होता है द डिवीजन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड द साइटोकाइनेसिस सो साइटोकाइनेसिस की मदद से चारों के चारों सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं टेट्रेड्स क्यों कहा गया है क्योंकि चारों के चारों अलग तो हो जाते हैं बट फिर भी कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहते हैं चारों के चारों से जो हेप्लॉइड हमारे पास माइक्रोस्पोर्स हैं माइक्रोस्पोर्स दे रिमेन कनेक्टेड एंड दिस इज हाउ द फॉर्मेशन ऑफ टेट्रेड्स ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस सो हियर दिस इज द डायग्राम ये देखो पहले एक माइक्रोस्पोरोसाइट था ठीक है टू एन था टू एन से जब वो डिवाइड किया मियोसिस की प्रोसेस से तो चार एन एन बन गए अभी जो चार एन एन हेप्लॉइड सेल्स बने हैं ये चारों के चारों क्या है टेट्रेड है टेट्रेड अरेन्ज हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स है जो कि यहाँ पे वी कैन सी कैलोज जो है क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट जो सिंगल सेल था उसके पास केलोस था अंदर तो ये देखो बाहर जो लाइनिंग है केलोस की लाइनिंग है चार माइक्रोस्पोर्स हैं सो दिस इज माइक्रोस्पोर टेट्रेड दिस इज द डायग्राम ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्रेड जो अब एक दूसरे से सेपरेट होके जब ये सेपरेट होगा माइक्रोस्पोर टेट्रेड इसमें से एक सेल सपोज यहाँ निकलेगा फिर ये जो एक सेल है जो एक माइक्रोस्पोर है ये एक माइक्रोस्पोर जो मेच्योर होगा फिर बनाएगा एक बोलन ग्रेन तो एक माइक्रोस्पोर टेट्रेड जो है ए सिंगल माइक्रोस्पोर टेट्रेड गिव राइज टू फोर पोलन ग्रेन है ना तो इस तरह से दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्रेड विच इज हेप्लॉइड रिमेम्बर नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज देपटम अब टेपटम यहाँ पे हम क्यों पढ़ रहे हैं बिकॉज इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फंक्शन है क्योंकि टेपटम के कारण ही जो है अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यूज हैं वो डिवाइड करते हैं उनको नरिशमेंट भी चाहिए जिससे कि वो माइक्रोस्पोरोसाइट बना सकें डिवाइड कर सकें ठीक है तो उसके लिए टेपटम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो हेयर वी कैन सी यहाँ पे दिस इज द लेयर ऑफ द टेपटम राइट दिस इज द लेयर ऑफ द टेपटम एंड विद इन दिस ये हैव द स्पोरोजीनस सेल्स जब ये स्पोरोजीनस सेल्स डिवाइड करते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में फिर ये टूट के माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो हैं वो टेट्रेड ऑफ हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं तो उस उस टाइम पे क्या चाहिए नरिशमेंट चाहिए जो कि ये टेपटम सेल्स प्रोवाइड करते हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी द टेपटम और टेपटम किससे बनता है टेपटम बनता है प्राइमरी पेराइटल लेयर से जो कि हमने पढ़ी थी विच इज फॉर्म फ्रॉम दी आर्टिस्पोरियल सेल्स नाउ ओवर हेयर वी कैन सी टेपटम तो यहाँ पे जो टेपटम है वो क्या है टेपटम इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर टेपटम इज द इनर मोस्ट यहाँ पे हमने देखा था कि बाहर से अंदर तक जाने में जो टेपटम है वो सबसे आखिरी में आती है सो टेपटम इज द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम विच इज द पोलन सैक पोलन सैक की सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या है टेपटम है और टेपटम जो है सिंगल लेयर की होती है कभी भी मल्टी लेयर नहीं है टेपटम इज ऑलवेज सिंगल लेयर 
सेल्स की बनी होती है और ये सेल्स जो है बहुत ज्यादा डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन करते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट उभरा हुआ न्यूक्लियस इनके पास होता है यूनिन्यूक्लिएटेड हो सकते हैं सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है एक सेल के पास एक सेल के पास दो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकते हैं एक सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है तो वो डिपेंड करता है अब ये जो सेल्स है टेपटम के इसका देखो मेन फंक्शन यहाँ पे जो सेल्स है टेपटम के दे प्रोवाइड वेरियस एंजाइम्स हॉर्मोन्स अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रिटिव मटीरियल टू द डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स डिवाइडिंग माइक्रोस्पोरोसाइट्स और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या माइक्रोस्पोरोसाइट्स जो कि डिवाइड कर रहे होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम होता है टेपटम का क्योंकि देखो उनके पास बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं हॉर्मोन्स होते हैं अमाइनो एसिड्स होते हैं तो ये चीज वो प्रोवाइड कर सकते हैं अब अगर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज की जो टेपटम है वो दो तरह के हैं एनजियोस्पर्म्स में टेपटम भी दो तरह के हो सकते हैं डिपेंड करता है उनका फंक्शन या वो किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस बेसिस पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टेपटम है देर आर टू टाइप्स ऑफ टेपटम इन एनजियोस्पर्म्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज दी ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टेपटम ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी टेपटम द सेकेंड काइंड इज दी पेरी प्लाज्मोडियल और एमिबॉइड टेपटम रिमेम्बर ग्लैंडुलर और सिक्रेटरी नाम से ही पता चलता है कुछ सिक्रेट करेगा ग्लैंडुलर फंक्शन है इसका और दूसरा है पेरी प्लाज्मोडियल एमिबॉइड टेपटम या इसको पेरी प्लाज्मोडियल भी कहा सकता है कहा जा सकता है या इसको एमिबॉइड भी कहा जा सकता है सो हेयर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्लैंडुलर टेपटम एंड द पेरी प्लाज्मोडियल टेपटम एंड हाउ दे प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शन दिस वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो so i hope that uh, you like this video and you understood most of the concept of the microsporogenesis and if you like then please don't forget to uh, subscribe share comment thank you